Katika uchumi zoni shirika la umoja mataifa linashughulikia masuala ya wanawake. UN Women uh, limeahidi kuendelea kuwezesha wanawake kiuchumi pamoja na kuwezesha kujijengea mitandao ya kibiashara inayoweza kuunganisha biashara zao na wakawa na tija ya kimaendeleo. Uh, Taarifa Austin Baird inasoma na Sofia Kes. Uwezeshaji wanawake kiuchumi ni moja ajenda ya umoja wa mataifa inayolenga kuondoa umasikini na kukuza uchumi wa kaya katika nchi zinazoendelea ulimwenguni kote. Kwa Tanzania UN Women inaendelea na juhudi za kuwawezesha wanawake ambapo shirika hilo limewawezesha wanawake zaidi ya mbili kushiriki maonesho ya nne ya maendeleo ya viwanda ya Sahara Spark 2019 yanoendelea jijini Dar es Salaam. Michael Jerry ni mtaalamu wa programu kitengo cha kuwezesha wanawake kiuchumi amesema shirika hilo limewawezesha wanawake hao kushiriki maonesho hayo ili waweze kukutana na kubadilishana mawazo ya namna ya kufanya biashara zao. Tunajua ni kwamba ni wanawake ni wengi wako nyuma kwenye masuala ya teknolojia na ubunifu. Hatutaki kuacha wanawake nyuma kwa sababu tunaona dunia inakoelekea sasa hivi masuala ya teknolojia ni masuala muhimu sana na yanagusa nyanja tofauti tofauti sio afya, sio kilimo, sio elimu. Kwa tunataka wanawake nao waweze kushiriki, wawezeshwe waweze kuwa mstari wa mbele katika kushiriki katika masuala ya ubunifu na ya teknolojia. Nao baadhi ya wanawake waliodhaminiwa na shirika hilo wamesema hiyo ni fursa ya kukuza biashara zao kwa kupata washirika wapya watakao shirikiana nao kukuza biashara. Kwa leo hii UN Women imeniwezesha imeni mimi kuwepo kwenye Sahara Sparks ambayo, ambayo ni event ambayo kama mimi mwanzilishi wa biashara nisingeweza kuwepo lakini pia imeniwezesha kukutana na wafanya biashara wengine wengi ambao wako kwenye mambo ya ICT, wako kwenye mambo tofauti. Niligundua kwamba idadi ya wanawake kwanza Tanzania ni nyingi lakini pia watoto na maana watoto watakuja watakuwa watafika katika kipindi hicho. Pards ambazo zipo zipo tunaziona lakini azitutoshi tokana na idadi lakini pia ni zinakuwa ni gharama. Kwanza ni tamasha ni muhimu sana kwa sisi vijana wa wa Jisilemali kwa sababu inatusaidia kufungua mwanga kwa vitu vingine vipya na pia kuna wajasilemali wengi sana mimi wazebo tu kupata kukutana na Jisilemali ambaye anatengeneza na anataka kufungua kiwanda kabisa cha pads na mimi najihusisha mambo ya pads kwa hiyo unaweza kuona hii event na uwezo gani unaweza kukutana na watu ambao ni potential kwenye kazi unazofanya na benki ya biashara DCB imezindua kaunti maalumu ya akiba ya mpango wa elimu inoelenga kumuhakikishia mteja atakayeweka akiba uhakika wa elimu ya mtoto wake hadi chuo kikuu. Mkurugenzi mtendaji wa DCB Benki Godfrey Ndalawa amesema kaunti hiyo itamwezesha mteja kuweka akiba kwenye kaunti zake ili aweze kutatua matatizo ya kielimu ya watoto wake. Na leo hii katika kihistoria tunatoa tena fursa ya kipekee. E, e, fursa ambayo inalenga zaidi kum, kum, kumsaidia mtanzania uh, katika ku, 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 kupata fursa ya kuwekeza uh, kiba kidogo kidogo wakati huo huo akipata uhakika uh, wa elimu ya mtoto wake mpaka chuo kikuu uh, fursa hii ni, ni nzuri na inaletwa uh, kwenye kupitia uh, account inayojulikana kama DCB uh, Skonga Saving Account Haya mambo ya wanawake na biashara yanakamilisha uchumi nzoni. Mimi ni Godfrey Kusolwa Punde, Jacob Mbuya atakupeleka viwanjani kubwa uh, kama nakumbuka mtazania Oktoba 14 ni kilele cha siku ya Nyerere. Eh, itakuwa maadhimisho ya miaka 20 baada ya Nyerere. Je, kwenye michezo anaenziwaje na kuachia swali hilo? Matokeo unayefahamu, lakini undani wa taarifa za michezo huzifahamu. Kwa taarifa za michezo za kina zenye tija na za wakati huo huo, ungana na viwanjani leo.